இந்த தற்பொழுது ஆரம்பமாகி நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய நம்ம நாற்பத்தி மூன்றாவது கூட்டத்தொடரில் இலங்கை விவகாரம் எடுக்கப்பட்ட பொழுது இலங்கையினுடைய வெளிவிகார அமைச்சர் அங்கே சென்று தாங்கள் இந்த இணைய அனுசரணை என்கின்ற அந்த முப்பதொன்று தீர்மானத்தின் இணைய அனுச அனுசரணையாளர் நிலையிலிருந்து விலகுவதாக உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்திருக்கின்றார்கள் இதன் மூலமாக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த ஒரு நாடகம் ஒன்று மக்களுக்கு அம்பலமாகி இருக்கின்றது அதாவது அந்த முப்பதொன்று தீர்மானமானது இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய அனுசரணையுடன் கொண்டு வரப்பட்டபடியால் அது தமிழ் மக்களுக்கு நன்மையான விடயம் என்று சொல்லி தமிழ் மக்கள் ஐந்து வருடங்களாக நாலரை வருடங்களாக ஏமாற்றப்பட்டு வந்தார்கள் ஆனால் இந்த தீர்மானத்திலிருந்து விலகுவதாக இப்போதைய புதிய அரசாங்கம் அறிவித்திருந்த நில ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருந்த நிலைமையிலே இந்த முப்பதொன்று தீர்மானத்தை முன்னின்று நிறைவேற்றுவதற்கு செயல்பட்ட அப்போதைய வெளிவிவகார அமைச்சர் மங்கள சமரவீர் அவர்கள் சர்வதேச விசாரணையை இல்லாமல் செய்வதற்காகத்தான் இந்த உலக விசாரணை இந்த முப்பதொன்று தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது என்கின்ற உண்மையை பாராளுமன்றத்திலே அம்பலப்படுத்தி இருந்தார் இந்த விடயத்தை எங்களுடைய கட்சியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து எங்களுடைய மக்களுக்கு வெளிப்படையாக கூறிக்கொண்டு வந்திருந்தார் இந்த தீர்மானத்தினால் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை இந்த முப்பதொன்று தீர்மானம் என்பது முழுக்க முழுக்க ஒரு உள்ளக விசாரணையை வலியுறுத்துகின்ற ஒரு தீர்மானம் உள்ளக விசாரணை என்பது கொலையாளிகளை நீதிபதிகளாக இருந்து தீர்ப்பு வழங்குகின்ற ஒரு செயல்பாடு அது இயற்கை நீதிக்கு முரணானது ஆகவே இந்த தீர்மானத்தினால் தமிழர்களுக்கு பொறுப்பு கூறல் விடயத்தில் எந்த விதமான பயணம் ஏற்பட போவதில்லை ஆகவே அது ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு ஐசிசி ஊடாக அந்த விசாரணைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தினை அல்லது விசேட குற்றவியல் தீர்ப்பாயம் ஊடாக இந்த பொறுப்பு கூறல் தொடர்பான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை நாங்கள் நானும் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களும் மற்றும் தேசிய அமைப்பாளரும் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையிலே அந்த நாற்பத்தேழு நாடுகளில் கூடியிருக்கின்ற அந்த அவையிலே நாங்கள் பல தடவை நாங்கள் வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றோம் ஆனாலும் துரதிருஷ்டவசமாக தமிழ் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட தலைவர்கள் என்ற கோதாவிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் இந்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தினரோடு இணைந்து இந்திய மேற்கு நாடுகளுடைய நலன்களை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த இந்த தீர்மானத்தை இந்த முப்பதொன்று தீர்மானத்தை தொடர்ந்தும் அங்கே காலநெடிப்பு கொடுத்து தொடர்ந்து அப்படியே வைத்துக் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் இந்த நிலைமையில் இப்பொழுது இந்த அரசாங்கம் வெளியேறி இருக்கின்றது வெளியேறிய பிற்பாடு அவர்கள் ஒரு உள்ளக தாங்கள் ஒரு இலங்கைக்குள் ஒரு விசாரணை பொறுமுறை ஒன்றை தாங்கள் உருவாக்கப் போவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதனை ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய ஆணையாளர் உடனடியாகவே நிராகரித்திருக்கின்றனர் அது வரவேற்கத்தக்க விடயம் அதே நேரத்திலே நாங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையிடம் எங்களுடைய தலைவர் வலியுறுத்தி இருக்கின்ற விடயம் அவர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அந்த அவையில் இருபத்தெட்டாம் தேதி அந்த அவையிலே உரையாட்டி இருக்கின்றார் அந்த அவருடைய அந்த உரையிலே அவர் மிக தெளிவாக வலியுறுத்தி இருக்கின்ற விடயம் இலங்கை அரசாங்கம் இந்த பொறுப்பு கூறல் தொடர்பாக தன்னுடைய கடப்பாடுகளை ஒருபொழுதும் நிறைவேற்ற போவதில்லை இந்த ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய அதிகாரங்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கிற நிலைமையிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இனியும் காலம் தாமதிக்காமல் இந்த இலங்கையில் இடம்பெற்ற இனப்படுகொலை குற்றங்களை விசாரிப்பதற்காக சர்வதேச குற்றவியல் நீ நீதிமன்றத்தில் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை அவர் மிக தெளிவாக வலியுறுத்தி இருக்கின்றார் அல்லது ஒரு விசேட குற்றவியல் தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் முன் இந்த குற்றங்கள் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை எங்களுடைய கட்சியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையின் அந்த நாற்பத்தேழு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்ளுகின்ற அந்த பிரதான அவையிலே உரையாட்டியிருக்கின்றார் அந்த கருத்தை வந்து ஆணித்தரமாக முன்வைத்திருக்கின்றார் இந்த மனித உரிமைகள் கூட்டத்தொடரிலே வடக்கு கிழக்கில் இருந்து இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கில் இருந்து சென்ற அரசியல் கட்சிகளின் தலைவராக கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் மட்டுமே இந்த கருத்தை அங்கே பதிவு செய்திருக்கின்றார் வேறு எவரும் அந்த வகையிலே எந்த ஒரு கருத்துக்களையும் பதிவு செய்திருக்கவில்லை என்பதனை இந்த இடத்திலே நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆகவே இந்த கருத்தை வலிச்சேற்கின்ற விதமாக தாயகத்தில் இருந்து மக்கள் தாயகத்திலும் புலத்திலும் மக்கள் ஐநாவை நோக்கி தங்களுடைய அந்த கோரிக்கைகளை தொடர்ந்து முன்வைக்க வேண்டும் அதன் ஊடாக இந்த தொடர்ந்தும் மனித உரிமைகள் பேரவைக்குள் முடக்குகின்ற அல்லது வேறு விதமான முயற்சிகளுக்கு இடமளிக்காமல் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு செல்லுகின்ற அல்லது விசேட குற்றவியல் தீர்ப்பாயம் ஒன்றை உருவாக்குகின்ற நடவடிக்கைகளை நோக்கி நாங்கள் அழுத்தங்களை பிரயோகிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம் நிலையிலும் அந்த ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் நடந்து உங்களுக்குள்ள சில விரிச 
நேற்றைய தினம் அவர் கூறியிருக்கின்ற கருத்துக்களிலே எங்களை பொறுத்தவரையிலே அவர் மக்களுடைய நலங்களுக்காக தன்னுடைய கூட்டணியை உருவாக்கி இருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார் என்னை பொறுத்தவரையிலே எங்களை பொறுத்தவரையிலே அவருடைய இப்போ தமிழ் மக்களுக்கு இன்று தேவைப்படுகின்ற விடயமெல்லாம் தமிழ் மக்களுடைய இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு அது தமிழ் தேசம் முறைமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடிப்படையிலான ஒரு அரசியல் தீர்வை மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் ஒற்றையாட்சி முறைமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் ஒற்றையாட்சிக்குள் தமிழர்கள் பாதுகாப்பாகவோ நிம்மதியாகவோ வாழ முடியாது அந்த முறைமை முற்றாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பது மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது அதோடு பொறுப்பு குரல் விவகாரத்திலே ஒரு சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்ற விசாரணையை தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் மற்றையது அபிவிருத்தி தொடர்பான விடயங்கள் இந்த விடயத்திலே முதலாவது விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இனப்பிரச்சனை தீர்வு எடுத்துக்கொண்டால் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவனுடைய நிலைப்பாடு மிக தெளிவாக ஒற்றை ஆட்சிக்குள் தீர்வு காண வேண்டும் என்பதில் அவர் தெளிவாக இருக்கிறார் இதனை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் இதனை சொல்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இலங்கை அரசாங்கம் பதின ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய முப்பது ஒன்று தீர்மானத்திலே அந்த தீர்மானத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றபடி ஒரு அரசியலமைப்பு என்ற உருவாக்கி இந்த பிரச்சினையை தீர்த்தல் என்ற பூர்வையிலே பதினாறாம் ஆண்டிலே ஒரு புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்தை ஆரம்பித்திருந்தார்கள் அந்த புதிய அரசியலமைப்பானது வந்து மிக தெளிவாக ஏக்கிய ராஜ்ஜியம் என்ற அடிப்படையிலே தமிழர்களுடைய அடிப்படை கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் நிராகரித்து தமிழர்களுடைய இருப்பு வாழ்வுரிமை எல்லாத்தையும் நிராகரித்து ஒரு சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்கத்தை உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு அரசியலமைப்பாக அது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஒற்றையாட்சி அடிப்படையிலான ஈக்கியராட்சி அடிப்படையிலான பௌத்தத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குற அந்த அரசியலமைப்பு நிராகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினராகிய எங்களுடைய நிலைப்பாடு தமிழ் தேச முறைமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடிப்படையில் தீர்வு வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நிலைப்பாடு ஆனால் அந்த இடைக்கால அறிக்கையை நிராகரிக்க முடியாது என்பது விக்னேஸ்வரனுடைய நிலைப்பாடு கடந்த அக்டோபர் மாதம் பதினான்காம் தேதி பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய தலைமையிலே நடைபெற்ற பிரைட்டின் ஹோட்டலில் நடைபெற்ற கூட்டத்திலே இந்த இடைக்கால அறிக்கை நிராகரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஒற்றையாட்சிக்கான ஈக்கிய ராட்சி என்ற அடிப்படையில் பௌத்தம் அரசமதம் என்பதை முன்னிலைப்படுத்துகின்ற அந்த அரசியலமைப்பு இடைக்கால அறிக்கை நிராகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்திய பொழுது எங்களுடைய கட்சி தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தலைமையில் நாங்கள் வலியுறுத்திய பொழுது அதனை நிராகரிக்க முடியாது என்று சொல்லி சுமந்திரன் கூறினார் ஏனென்று சொன்னால் அது ஒரு டைனமிக் ப்ரோசஸ் அந்த அடிப்படையில் தான் தீர்வு காண போகிறோம் என்று சொல்லி அவர் சொன்ன பொழுது அவருக்கு அவரை விட தீவிரமாக ஒரு பொழுதும் அந்த இடைக்கால அறிக்கை நிராகரிக்க முடியாது மூன்று ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட்டு தயாரித்த அந்த இடைக்கால அறிக்கை அந்த அடிப்படையில் தான் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்பதில் விக்னேஸ்வரனும் உறுதியாக இருந்தார் ஆகவே அவருடைய நிலைப்பாடும் ஒற்றையாட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நிலைப்பாடும் ஒற்றையாட்சி இபிடிபியினுடைய நிலைப்பாடும் ஒற்றையாட்சி அங்கஜனுடைய நிலைப்பாடும் பிஜு ஜெயலாவுடைய நிலைப்பாடும் ஒற்றையாட்சியாக இருக்கிற பொழுது இவருக்கு ஏன் இந்த புதிய கூட்டணி என்ற ஒரு கேள்வி இங்கே எழுகிறது வந்து ஆகவே இந்த அது அந்த கூட்டணி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னால் ஒற்றையாட்சி அடிப்படையில் தீர்வு காண விரும்புகிற அவருக்கு ஒரு கூட்டணி ஒன்று தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால் அது ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் இந்த தமிழ் தேசம் ஒற்றையாட்சியை நிராகரித்து தமிழ் தேச முறைமை அடிப்படையில் ஒரு தீர்வு முயற்சிக்கு உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தலைமையிலான எங்களுடைய அணிக்கு பின்னால் மக்கள் அணிந்து ரெண்டு விடக்கூடாது என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் அவர் இந்த கூட்டணியை உருவாக்கி இருக்கிறார் அவர் எங்களோடு இணைந்து கொள்ளாமல் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனோடு இணைந்து கொண்டதற்கு நூற்றுக்கு நூறு விதமான காரணம் இந்தியாவினுடைய தலையீடு இந்தியா எங்களோடு சேர்வதை விரும்பவில்லை என்று சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் ஆறாம் தேதி அவருடைய டெம்பிள் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய வீட்டில் நாங்கள் அவரை சந்தித்த பொழுது நானும் மணிவண்ணன் அவர்களும் சந்தித்த பொழுது வந்து அவர் எங்களிடம் கூறியிருந்தார் அவருடைய செயல்பாடுகளும் கூட ஒற்றையாட்சியை நிராகரிக்காமல் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இருக்கிற பொழுது வந்து எல்லாம் பொருந்துகிறது அவர் இப்பொழுது மக்களை மக்களுக்கு வந்து பொய் சொல்லுவதற்காக அவர் தனக்கு பின்னால் ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்லுகின்றார் ஆனால் அவர் மிக தெளிவாக வந்து அவர் ஏக்கிய ராஜ்ஜியம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு அரசியல் தீர்வை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவர் தயாராக இருக்கிறார் தமிழ் தேச முறைமை அடிப்படையில் பேரவையினுடைய தீர்வு திட்டத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தவர் அதனை அங்கீகரிக்க மறுத்தவர் அதனை கொண்டு சென்ற அரசாங்கத்திடம் கொடுக்க மறுத்தவர் தமிழ் தேச முறைமையை நிராகரித்து மாகாண சபையில் தீர்வு திட்டத்தை நிறைவேற்றியவர் உள்ளூராட்சி தேர்தல் நடைபெற்ற காலப்பகுதியிலே தம் பேரவையினுடைய அங்கத்துவ கட்சிகளாக இருந்த இபிஆர்எல்ஃபும் காங்கிரஸும் ஒன்று சேர்ந்து பேரவையினுடைய தீர்வு திட்டத்தை முன்வைத்து தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான சூழலை உருவாக்குவதற்கு அவர் எந்த முயற்சியையும் எடுக்கவில்லை அவர் அமைதியாக இருந்து அது குழம்பி போவதைத்தான் அவர்
முழுக்க முழுக்க ஒட்டி ஆனந்த சங்கரியோர் ஒட்டி ஆட்சி என்ன பாட்டுக்குள் என்ற சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனோடு தான் என்று கூட்டமைத்திருக்கின்றார் ஆகவே அவர் சொல்வது முழுவதும் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த தேர்தலுக்காக மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக கூறுகின்ற ஒரு பசப்பு வார்த்தைகள் என்பதை தெளிவாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் பொறுப்பு குரல் விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அவருடைய பதவிக்காலம் முடிவடைந்தது அதற்கு பிற்பாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஜெனிவாவிலே ரெண்டு பேரிட காலவாசம் வழங்கப்பட இருந்த நேரத்திலே இவர் மாகாண சபை முதலமைச்சர் என்ற பதவியில் இவர் இருக்கவில்லை அப்படி இருக்கிற பொழுது அவர் விரும்பி இருந்தால் அவர் முயன்றிருந்தால் அவர் ஜெனிவாவுக்கு சென்று அந்த மனித உரிமைகள் பேரவையின் அந்த நாற்பத்தி ஏழு நாடுகள் மத்தியிலே ரெண்டு பேரிட காலவாசம் கொடுக்கக்கூடாது என்ற கருத்தை அவர் வலியுறுத்தி இருக்க முடியும் ஆனால் அவர் அதனை செய்யவில்லை இப்பொழுது அந்த ஒரு ஆண்டு மீள ஆய்வு நடைபெறுகிறது வந்து இந்த இடத்திலே இலங்கை அரசாங்கமும் இந்த தீர்மானத்திலிருந்து வெளியேறப்போவதாக சொல்லியிருக்கிற ஒரு இடத்திலே இதனை வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி வந்து பாதுகாப்பு சபைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டும் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு அல்லது வந்து விசேட குற்றவியல் தீர்ப்பாயம் ஒன்றுக்கு முன்னால் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற கருத்தை அங்கு சென்று வலியுறுத்தி இருக்க முடியும் அவர் ஒரு ஊடக அறிக்கை ஊடாக அவர் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கின்றார் குற்றவியல் நீதிமன்ற விசாரணை அல்லது விசேட குற்றவியல் தீர்ப்பாய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் பொதுச்ச வயதில் இருந்து அங்கத்துவம் நீக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருக்கின்றார் அது நல்ல வரவேற்கத்தக்க கருத்து ஆனால் இது சாதாரண குடிமக்கள் சொல்லுவது போன்று வந்து அவரும் இங்கிருந்து கொண்டு நான் பத்திரிகையாளர்களை அழைத்து வந்து அந்த அறிக்கையை வெளியிடுவதில் எந்த விதமான பயனும் இல்லை அவர் அதனை இங்கிருக்க கொழும்பில் இருக்கிற இந்த மனித உரிமைகள் கூட்டத்துடன் நடைபெறுவதற்கு முன்னதாக கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய தூதுவர் ஒன்றிய பிரதிநிதிகளை சந்தித்து அந்த கருத்தை எழுத்து மூலமாக கொடுத்தாரா அல்லது வந்து இந்த கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய நாட்டு தூதுவர்களிடம் இந்த தூ இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்தாரா ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவை ஆணையாளருக்கு எழுத்து மூலமாக அதனை அனுப்பி வைத்தாரா அதனை செய்யவில்லை நிச்சயமாக இவர் ஏன் எண்ணத்துக்காக இவர் வந்து ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு செல்லாமல் இருந்தார் இவருடைய தரப்பில் இருந்து யாருமே அங்கு சென்று அந்த அவையிலே உரையாற்றவில்லை உலக பிரச்சனை அப்ப இதெல்லாம் இந்த அறிக்கைகள் ஊடாக வந்து தேர்தலுக்கு மக்களை தயார்படுத்த தேர்தல் தேர்தலில் மக்களை கவர்வதற்காக முயற்சிக்கின்றாரே தவிர உண்மையிலே இதய சுத்தியோடு இலங்கைக்கு நெருக்கடி ஏற்படுத்துகின்ற விதமாக இந்த சர்வதேச ராஜதந்திரிகள் இருக்கிற அவையில் சென்று இந்த கருத்துக்களை வலியுறுத்துவதற்கு அவர் தயாராக இல்லை முழுக்க ஒரு மாற்று நாடகம்தான் என்பதை எங்களுடைய மக்கள் தெளிவாக புரிந்து வேண்டும்